Shabbat Shalom saam met Frik en Amelia Weideman, dis natuurlijk op hier die kalender, die 1 januari 2021, en uh, dis vrijdag aand, so daar is vreer in ons huis, daar is absolute oorwinning in ons huis, en daar is deurbraak, en die kalmte wat ons nou beleef en ervaar, projecteer ons oor na jou huis toe, in die begin van 2021, en my gebed natuurlijk is dat jylle fenomenale tyd sal hee, in Abba sy teenwoordigheid. Mense, baie dankie, dat jylle in 2020 na ons geluister het, soveel mense is opgewonde oor die Shabbat, en vandag een besondere boodskap, ek gaan praat vandag oor die Shabbat, die seel van God, die seel van Abba Vader, op die man en die vrou wat wandel in heiligmaking, en streef om God te baag in elke area van ons levens. Mense, baie mense, bel my sê, Frik, is jylle onder die wet? Ek krij een boodskap, maar iemand vir my vraag, doen jylle die 613 wette? Ek sê nee, nee, en ek wil het net vanaf verduidelik, voor ek aangaan met hierdie teaching. Mense, jylle moet onthou, dat ons is gereed, dier die bloed van die lam, dier Yeshua se genade, wat vader vir ons kom gee het. Die Seen van God, is die levende God, wat mens geboord het, en onder ons kom woon het, en hy het die prijs betaal, hy is die laaste offer, hy is die perfecte offer, hy is die enigste offer vir ons sondes. Nooit weer kan daar een offer sy plek vul nie. En omdat hy sy leven vir ons afgeleed, daarom wandel ons in sy wee en sy instructies. As ek die wet gaan probeer nakom, so dat ek die gave moet kry van die eeuwige lewe, gaan ek dit mis. Nou mis ek die genade van God. Maar omdat hy sy leven vir my afgeleed, het hy my recht verklaar, om na die vader te kan kom, dier die bloed van die lam. Hy het die sonde, my tekortkominge, hy het my skuld, het hy op hom geneem, die dag toe hy vir my gesterf het. En nou neem ek op my, sy gerechtigheid, sy liefde, en sy genade, wat hy vir my kom geet, en ek wandel daarin. Op daar die rede, wandel ons, in sy wee, en sy instructies. So die 613 wette is taboe, dis weg, dis gone, dis menselike instellings gewees. Maar die wet van God bly staan op my hart, is op my hart geskrywe, dier die geest van God, daarom wil ek nie moord pleeg nie, daarom wil ek nie valse getuie afleen nie, daarom moet my leven rein voor God sy aangezig wees, daarom wil ek nie na een ander vrou kyk nie, en daarom wil ek God dien en hom alleen dien, daar mag geen ander goede wees wat ek, moet aanbid nie, ek aanbid hom, die enigste, die ware God, en ek kom na hom toe, dier sy Seen, Yeshua, die Seen van Yeshua, is die weg, die waarheid, en die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe dier die Seen nie. Mense so, as mense sê, ek is onder die wet, omdat ek Shabbat hou, Shabbat vorm deel van, Godse wet in Exodus hoofdstuk 20, hy het vorm deel, hy sê, gedenk dit, en heilig dit, en nou ontheilig ons die belangrike wet wat God gesê het, heilig dit, nou ontheilig ons dit. En mense, ek voel nie, dit is nie recht nie. So met ander woorde, as ek nou die Shabbat hou en ek is onder die wet, kan ek moord pleeg, kan ek een valse getuie afleek, kan ek maar gaan rondslap met ander vrouwens. So as ek nou rondslap met ander vrouwens, dan beteken het eindelijk, ek is hiermee onder die wet nie. Nee, Ek is lief vir Amelia, en omdat ek vir Amelia lief is, hanteer ek ons hevelik rein en skoon voor die aangezicht van God. Daar is nie wet wat sê, ek kan nie gaan rondslap nie. Daar is nie wet wat het sê nie. Daar is nie wet wat sê, ek kyk na ander vrouwens, of ek leer valse getuienis af, of ek pleeg gemoord nie. Daar is nie so wet nie. Daai wet leef my hart. En omdat vader vir my lief is, en hy die prijs vir my betaal, daarom wandel ek om hom te behaag. Glad nie die rede dat hy vir my gesterf het, die rede dat hy my die gave gee van die eeuwige lewe, daarom eer ek om in sy wette, en eer ek om in sy wee, in sy geboeie, en ek wandel daarin. En ek praat vandag met jou oor die seel van God, en die seel van God is eindelijk die Shabbat. Dit staan in Godse woord. So die normale gemeentes kom nege uit die tien wette van God na, en ons allemaal lees dit, Sondag na sondag sê sekere kerke, dan herhaal hulle die wet van God, maar hulle doen dit nie. So ons moet dit doen wat in Godse woord staan, en Godse woord sê baie duidelik in Exodus, hy sê, eer my Shabbat, gedenk my Shabbat, heilig dit. Nou, dis een ding om dit te heilig, 
en is een ander ding om dit te gedenk, nou wanneer ons het gedenk, nou is ons onder die wet, ek is nie onder die wet nie, ek wandel in vaderse wee, van weer die prijs wat hy vir my betaal het, en die Shabbat is die seel van God, kom saam met my, dan wees ek jou in Godse woord, dat hierdie is die seel van God, Shabbat is Godse opdracht, mense, dit is Godse opdracht, God sê, moet nie steel nie, moet nie, moet nie, een ander vrou lief as jy getrouwd is nie, moet nie dit nie, moet nie dat nie, dit is een opdracht, Shabbat is ook een opdracht van God, vrouw, sê nie, dit is een opdracht nie, Godse woord sê, dit is een opdracht, en as Godse woord sê, dit is een opdracht, kom ek en jy gedenk dit, en ons heilig dit, en mense, wanneer ek en Amila op een Shabbat aand, nou vrijde aand is meer, a preparation, is a voorbereidings aand, dis waar ons mekaar sê, en dis waar ons om die tafel sê, en ons eer abaf, en sy beskerming, en sy goedheid, en sy gins, op ons levens, van die mense 4 vers 19, en hy sê ons na die reikdomme van sy genade, en al wat ons doen is, ons kom sê dankie, Yeshua maak 10 my laatste mans gezond, en een draai om, en hy kom sê dankie, so al wat ons doen is, ons kom sê dankie, Dankie Abba Vader, dat vir die gave van die eeuwige lewe, Vader, dankie vir dit wat u vir ons gedoen en beteken en beskerm het, en nou eer ons u, nou loof ons u, in hierdie 24 uur, vir dit wat u vir ons kom doen het, en nou sê die ouwens, wanneer jylle dit doen, is jylle onder die wet. Hoe kan het onder die wet wees? Ek en jy dien God met gees en met waarheid. Shabbat vir my en Amelia is om beter te lewe. Dit beteken om nader te kom aan Abba Vader, nader te kom aan mekaar in ons hewelik en nader te kom as ons gesin. Ons vind ris in Godse liefde, want hy het ons so lief gehad en daarom het hy sy seen gestuur, so dat ons die gave het van die eeuwige lewe. En daarom spandeer ons tyd met hom. So Shabbat is, spandeer tyd met hom, dis een 24 uur van aanbidding. So as ek die levende God aanbid, en ek sê vir hom, dankie Abba, dankie vir die liefde, dankie vir die voorsiening, dan sê die wereld, ek is onder die wet. So gaan pleeg jy nou maar moord en gaan slaap rond met ander vrou en sê gele jy valse getuienis af en gaan doen jy goed wat teen Godse wet is. So dit is waarop het neerkom. Wanneer ons Shabbat houd is een seen vir my gesin en ons huis. Ons ervaar Godse liefde, ons ervaar sy kalmte. Dis ook om ek sê, Shabbat Shalom saam met Frik en Amelia mag die vrede wat ons ervaar oorspoel na jylle huis toe. En hierdie vrede en die liefde word geopenbaar dier Godse teenwoordigheid. En mense, dis Godse seel, so ons beleef Godse seel. En Godse seel is, is baie belangrik, en, en God bepaal in sy woord, hy sê daar sewe verskillende feeste, daar sewe verskillende vastgestelde tye, wat God vir ons gee in sy woord, in de Fetikus 23. En alles verwijs na Yeshua, Jesus Christus, die Seen van die levende God, ons verlosser, ons saligmaker, die Messias wat weer gaan kom, alles is een jeenwijsing na hom. In die boek van Leviticus 23 praat hy van Pesach, met ander woorde paas ouwer, dit is waar Yeshua vir my gesterf het. En omdat hy vir my gesterf het, daarom wil ek heilig lewe, daarom wil ek in sy geboeie wandel. Unleavened bread, ongesierde broere, dit is waar Yeshua gesterf het vir my, hy het my sonde op hom geneem, en nou sê ek vir hom dankie, een keer een week. Dit is fenomenaal. Die wereld hou feeste soos nieuwe jaar, hulle hou Valentine, hulle hou um, Easter, hulle hou Halloween, en Vadersdag, en Moedersdag, en die einde van die jaar, dis, dis die wereldse feeste, hierdie is Godse feeste, en wanneer ons Godse feeste doen, wat die Heen wees is, na die Messias, Yeshua, dan sê die wereld, frik is jylle Joods? Nee, hy het vir my gesterf, hy het vir jou gesterf, unleavened bread, Yeshua was begrawe, en die derde feest, hy het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, daarom kan ek wandel in sy weer, want hy het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, sal ek weer opstaan in hom, wanneer die laaste trompet sal blaas, Pentecost, aan die woorde uitstort van die Heilige Geest, aan die woorde, Yeshua sê vir sy disciples, gaan wacht in die boe vertrek, ek gaan my geest oor julle uitstort, julle sal kracht ontvang, wanneer my geest oor julle uitgestort word, dis een feest, so ek vier 7 feest in die jaar, en een keer een week, dis die achte feest, So paas over is eindelijk die begin van die jaar. Kijk na ons vorige teaching oor die einde van die jaar. Wanneer moet ons feest vieren, wanneer nie? So mens, as jy hier goed wil bekom, subscribe en, en maak seker jy kry hier die boodskappe. Maak seker jy, jy mis nie uit, wanneer ons hier goed met jou hanteer nie. En dan, wanneer gaan hy terugkom? Wanneer die trompette gaan blaas? Jesus will return. Yeshua will come back for his bride. Dit is die feest van trompette. 
the day of atonement, and the word, the, the feast of Yom Kippur, and the word, Yeshua will judge, ek en jy gaan een kroon ontvang, en die wereld gaan geoordeel word. Dus ook om God soek sy mense, waarop hy sy seel kan plaas, en ek planteer van, vanavond met jou die seel van die levende God. En dan wanneer gaan hy terugkom, hy kom terug met die trompette, hy gaan die wereld oordeel, en die laatste ene, ek en jy wandel saam met hom, vir die duisend jaar, the Feast of Tabernacles, in Afrikaans, die loof het te feest, waar Yeshua will dwell with his people. En mense, dis Godse feeste. En dan baie belangrijk, Leviticus hoofdstuk 23, vers 1 tot en met 3, praat hy van sy Shabbat. Die Shabbat is ingestel lang voor die wet. Genesis hoofdstuk 2, vers 1 tot 3, praat hy drie keer oor sy Shabbat. Nou die Shabbat, mense, is a sign of the covenant. Ek en jy wandel in covenant, in in verbond met die levende God, en die teken daarvoor, is die Shabbat, so wat doen ek en Amelia, vrijdag aand het ons Shabbat, ons eet saam, ons seen mekaar, ons verwelkom Godse teenwoordigheid in ons huis, jy dis nie die wet nie, he? en dan op een saterdag, mense dan spandeer ons tyd met die woord, ons het teachings by ons gemeente, en is absoluut wonderlik om in te beweeg, en, en hoor ga wat sê hierdie gedeelte, in Engels, hy sê, are you wearing it? And we're at ek en jy die verbond, het ek en jy die covenant met God, want dit is een teken, it's a sign of the covenant, ek so, dit is 31 vers 13, surely my Shabbats, you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations. Now die throughout your generations beteken van geslag tot geslag tot geslag, tot in die verste geslag, dit beteken in die toekomst. Dit is nie weet nie. Hier is een verbond, dit is een teken van een verbond. That you may know that I am Yahweh who sets you apart. Now sets you apart beteken om heilig te lewe. To be set apart from this world. Romeine 12 vers 2. Om nie so met die wereld eenvormig te word nie. Ons allemaal kwateer die skrifie, maar ons niemand doen dit nie. En wanneer ons dit beginne doen, dan sê die wereld vir jou, maar jy is onder die wet. Ek is jy onder die wet nie, ek wandel in covenant, ek wandel in verbond. Ek draal my ring, my ring is die, is die symbool van die teken waar ek 24 uur op sy sit een keer een week en ek eer vader op een vrijdag aand en op een zaterdag. En dis die teken wat God soek, hy sê dit sal een teken wees. Hoor ge wat sê Leviticus, ek het dit nou nou gesê, hoor ge wat sê Leviticus 23 vers 1 tot 4. Verder het die levende God met Mooses gesprek en gesê, wie praat hier? God van jemel en aarde. Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, Vraag my, jy praat nou van die jode? Nee, ek en jy is deel van Israel. Ons is deel van die tien stamme. Ons het afgestig. Ons is in Zuid-Afrika. Ons is deel van die tien stamme. Daarom het die bloed van die lam, toe hy uitgeroep het, dis volbring. My en jou ingeënt in die volk van God. Daarom geniet ek diezelfde beloftes wat Abraham geniet. Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestuie van vader... Wie so feest hy? Die jode? Nee, dis Abbasin, wat jylle moet uitroep as heilige samenkomste. Mense, kerstfeest is nie heilige samenkomst nie. Nieuwejaarsfeest is nie heilige samenkomst nie. Dit gaan gepaard met dronkheid en uh, losbandigheid en seks en drank en al hierdie gemors van hierdie wereld. Maar dis ook okay. hy. Die kinders van God wil dit vier. Anwoorde, hy sê, jylle moet het uitroep as heilige samenkomste, dit is my feeste, sê God. Nie vrik nie, God sê dit. Sees daar lang moet jy jou werk doen, maar op die sevende dag is die dag van volkome ris. Nou ris ons. So met ander woorde, ons werk nie, ons ris. En ons geniet Abbas' teenwoordigheid. A heilige vierdag. Geen werk mag gedoen word nie. Ek wil het hier gauw bysê. Hospitaalpersoneel en SAP en mense wat dienst te doen om die gemeenskap te bedien. Hulle kan maar gaan werk. Mense, as ek een oproep kry en iemand leep sterwe, dan klim ek aan my kar en ek rai. Jeshua het gezond gemaak op hierdie dag. Hy het gaan koos al in die koringland en dit gaan net oor kom in die ris van Abba. Dit beteken kom in aanbidding en loof om vir dit wat hy die afgelopen week vir my gedoen het en wat hy gaan doen in die toekomende week. Dit is een Shabbat van die Vader in al jylle woonplekke, in jylle huise, hoor baie mooi nou, dit is die feestuie van die levende God, heilige vierda, wat jylle moet uitroep op bepaalde tye, so mense, nou wil ek jou weefat, 
Hier is bepaalde tijden van God. Die feest is Godse bepaalde tijden. Wanneer jij dit verstaan, dan verstaan jij die hartklop van Abba Vader. Dat is een teken. Met andere woorden, dat is een teken dat ons is gehoorzaam aan hom. Glad niet weet is niet. En hij komt en hij zegt: Dit is die feest van die levende God, die heilige vierdag. Dat is voor God heilig. Wat jij moet uitdruk op bepaalde tijden. Op vrijdagavond is een bepaalde tijd. Zaterdag is een bepaalde tijd. Mensen, die Shabbat is met andere woorden aanbidden. En dit is die plek waar ik en jij moet aanbid. Hoor, we gaan wat sê in 20 vers 11 en 12. En ik het hulle my inzettingen gegeven, my verordeningen aan hulle bekend gemaakt, wat die mens moet doen, dat hij daar dier kan leven. Dit betekent wanneer ons Shabbat hou, dan lewe ons. Dit is een inzetting, dit is een verordering, God het het aan ons bekend gemaakt. Mense, ek het dit nie my leven lang gedoen nie. Ek doe dit nou maar voor een paar jaar. Maar toen ik het snap, toe verander mijn leven, toe verander mijn werkswijze, toe verander alles in mijn leven. Hoor wat sê God, daarbij het ek ook my Shabbatte aan hulle gegee, als een teken, als een seel, tussen mij en hulle, spreek God. Dat hulle kan weet, dat dat ek, die levende God is wat hulle heilig. Dus wat God sê, Ga lees is 20 vers 11 en 12. Mensen, dat is voor je hand liggen. Je hebt niet graad nodig om jullie goed te verstaan. Je hebt niet luister naar Godse woord. Ik heb hulle my inzettingen gegeven, mijn verordeningen, om aan hulle te bekend te maken, zodat so hulle kan leven. Dus ik kom ek en Amelia as geseend. Ons is geseend, want Abba Vader, zien ons. Hoe kom? Ons dra die merk, ons dra sy seel. Vroeg maar jylle is greid, nee, dit is genade, dit is liefde. En omdat hij van mij gesterf het, wil ik hier een wandel om zijn beloftes te kunnen ontvangen wat hij heeft me gegeven. Zodat so ons kan weer is heilig. De hier is Godse merk. Mensen, dat is een, dat is een triple C's merk, die merk van die antichrist, wat gaan komen over hier die wereld. En dat is daar, dan is daar die seal van God. En ik heb het nu zo pas mee behandeld. Wat gaat ze openbaring 7, vers 3? Moet je die aarde, of die see, of die bomen beschadig? Voordat ons die dienstnechten van onze God op een voorhoofde verseel het nie. Dat is belangrijk hierdie, nee. Aan de woorde, ek en jy met die seel draan, wat verteenwoordig die seel? Godse merk. En ik heb nou vir jou gesê, Godse merk is die Shabbat. Godse merk is die feeste. Openbaring 13 vers 16, wereld. En hij maakt dat allemaal klein en groot, die rijke en die armes, en die vrijmense, en die slaven een merk op hulle rechterhand en op hulle voorhoofd te gegees sal word. So wat jy kies jy vandag? Ek kies die seel van God. Ek kies die merk van God. Ek kies nie die wereldse merk nie. Ek distantieer my van die dinge van die wereld. Ek, ek, ek skaar my by God en Godse beloftes en Godse instructies, Godse verordeningen, zodat so ik ek kan leven om om te baag. Ek hoop het maak vir jou sin. En hier is Godse seel. God's seal contains is naam, en sy naam is, sy naam is Yahweh, die verbondsgod, sy titel is, hy is die skepper van leven en aarde, ek noem hom skepper levende God, en sy, sy plek waar hy in beheer is, is die jimmel en die aarde, ek kan bid die God van jimmel en die aarde, en op elke zevende dag, is het Shabbat, wanneer begin die Shabbat? Vrijdag aande, dit begin by die beskepping, dit was aand en dit was morgen die eerste dag. So vrijdag aand is die zevende dag van die week. Met andere woorden, dat is Godse seel. En wanneer ek en Amelia inkom in Godse teenwoordigheid, dan ervaar ons Godse seel. Sy ring druk om in die was en hy sien ons op die voorkop. En ons dra nie die merk van die antichrist nie. Kom, ik lees het voor jou. Exodus 20 vers 8 tot 11, die wet van God. Hij begin hier te sê, Gedenk die Shabbat dag, en dat jullie dit heilig. Anwoorde, onderhoud dit en heilig dit. Die enigste wet, wat sê onderhoud en heilig het, het die normale mens gaan uithaal, het die kerk gaan uithaal. Maar dat is belangrijk voor God, want dat is Godse seel. So wat die wereld wil he, die wereld wil nie he, dat ek en jy moet in Godse seel en Godse beloftes wandel nie. Hoor mooi, zes dagen moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die zevende dag, Genesis 2, lang voor die wet, 7 dag, is die Shabbat, vir Yahweh, jou Elohim, titel, ek gaan terug, titel, die seel van God gaan oor, 
sy naam, die, die naam van God, die titel. Jy mag geen werk doen nie. Jy of jou sien, of jou dochter, of jou dienstnacht, of jou dienstmacht, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in sies daar, het Yahweh jou Elohim, skipper, die jimmel en die aarde gemaakt, die gebied, die sien en alles wat daarin is, en op die sevende dag het hy geris. Daarom het Yahweh die Shabbatdag geseen en dit geheilig. Hy seen dit, hy heilig dit, hy het met sy vinger geskryf, en nou sê die kerk, en dan gaan my later met jou hanteer, wie die Shabbatdag ontheilig, wie dit verander, Ek en jy gaan daar en kyk in die volgende lering, so dit is belangrijk dat jy moet subscribe op ons kanale, dat jy nie een dienst of een lering mis nie. Ek wil jy gauw terugvat. Kan jy nou sien Godse seel, die naam, die titel en die gebied, aan die woorde God is ons skepper, hy is die creator, hy is ons Abba, en hy, hy die jimmel en die aarde geskap, en is precies in hier die woorde vervat. Die titel, die skepper en die gebied. En nou kom die wereld, nou sê die wereld, maar jylle is onder die wet, want jylle hou Shabbat. God sê, seen dit en heilig dit. Hy begin om te sê, gedenk dit en heilig dit. Hoekom moet ek het onheilig? Is hier geel 20 vers 12. Moreover, I also gave them my Shabbat to be a sign between them and me. Dis een teken tussen God en ons. En die teken is sy seel. Ek praat vandag met jou oor die seel van God. It's a sign of the covenant. You shall surely observe my Shabbats, for this is a sign between me and you throughout the generations, that you may know that I am your God who sanctifies you. Exodus 31 vers 13. Mense, hierdie is voor die antliggend, en ek wil jou rarig beroep op dit. Johannes 14 vers 15. As jylle my lief het, bewaar my geboeie. As ons God nie lief het nie, dit help nie ek en Amelia as getrouwd. En ek doen alles wat sy haat. En na een jaar gaan sy vir my vraag, Frik het jy my lief? Dan sê ek natuurlijk my liefling, dan sê sy, maar jy doen al die goed wat ek haat. Jy doen die goed wat nie met my, wat nie met my stroot nie. Dan van haar kant af, dan beteken het, ek is nie lief vir haar nie, want ek doen dit wat teen oorgesteld is, van my liefde vir haar. Die selfde met God. As jy vandag sê, ek het God lief, allemaal sê ons, liewe, liewe Jesus, ek het jy lief. Nou vraag jy vir jou, het jy my lief? Ja, bewaar jy my geboeie? Nee, nou as ek onder die wet, I rest my kuis. As jy my lief het, bewaar my geboeie. Openbaring 14 vers 12, ek lees vir jou in die boek Openbaring, nie in die Oud Testament, nie in die Nieuwe Testament, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Van wie? Van wie? die heilig is. Wat is hulle? Hulle wat die seel van God het. Hier is hulle, wat die geboeie van God, en die geloof in Yeshua bewaar. Dis hulle, wat sal deurgaan. Openbaring 22 vers 14, dis jou huiswerk, gaan lees dit self. En hier is die teken. En ek en jy moet vandag gaan bepaal, wat er teken, wat er merk vat ons. Vat ons die merk van die antichrist, of vat ek en jy die seel van die levende God. Ek kies vandag om die seel van die levende God te vat en dit is die, die 777, met ander woorde, ek dien om in, in heiligheid, en ek wandel in sy weer. Mense, baie, baie dankie, dit was wonderlik om saam met jou te keir, op hierdie Shabbat uh, lering, en ek hoop dit bring nieuwe lewe in jou, bring het, hoop het bring vars nieuwe saad in jou lewe in, dat ek en jy nie sal wandel, en ons dink ons is op die rechte pad, en ons is nie op die rechte pad nie. Daarom deel ek hierdie goed met jou, en dis my hartsbegeerde, dat ek en jy sal wandel in Abba, sy verordering en sy geboeie, so dat ek en jy die merk, die teken sal hee, van een verbond, saam met hom, om te wandel in sy weer. Mag die vrede van God met elke persoon wees. Van my kant af, Frik en Amila, Shabbat, Shabbat.